Hi guys! Katatapos ko lang magluto ng lugaw at pritong tokwa at uh, yung munggo na ginisa ko kahapon ay isasabay ko ng imukbang. Kaya, tira po. Kain po tayo. Ito po yung lugaw na supposed to be papaitan yan pero ginawa ko na lang lugaw meron naman yung tripe o libro ng baka so ayos na ayos lang pong lugaw yan ito po yung pritong tokwa na binusan ko na ng suka at toyo at ito po yung uh, ginisang munggo na may pritong isda at talbos ng ampalaya at meron po ako ditong maliit na biko na ginawa ko nung isang araw so ito po ay green tea dapat po uminom tayo ng maraming tubig maraming liquid pagka may sipon. Ito po, pinapawisan ako kasi kay inom ko lang ng paracetamol. Kaya mamaya-maya po, nagpapalit ako ng damit. Kain po tayo! Kung ano yung nasa freezer. Kung ano yung mga imbak dyan. Basta wag lang lumabas. Makakaraos. Makakaraos din. Yung po mga hindi sanay lumabas or palagi na sa trabaho. Siguro po sa una mabobored kayo. Kasi siyempre po palagi ko sa labas, di ba? Mahilig kayo mamasyal. Maninibago kayo pagka nasa loob kayo ng bahay ng one month or more. Marami naman pong pwedeng gawin na useful habang nasa loob ng bahay. Kung wala kayong mga sipon at ubo, so kasama yung pamilya nyo, eh di magkwentuhan kayo, baka matagal na kayong ginagkukwento ng misis nyo, mga anak nyo, iba. or yung mga single dyan na palaging nagtatrabaho wala nang time sa sarili hindi na nakakapanood ng mga paborito nilang pelikula yung mga hindi sanay mag pedicure mag manicure masasanay na kayo malinisin yung kuko nyo ng sarili nyo Marami, marami magagawa. Marami kayong madidiskubre sa bahay niyo. Na nakakaligtaan yung tingnan at busisiin. mga ire-repair sa bahay hindi naman porket nagsiself-quarantine kayo eh nakatunga nga lang kayo at nabobort at nadidepress 
unang-una na yung bonding ng pamilya. Kahit na sardinas lang ang ulam nyo, lugaw, masaya na, di ba? Basta nasa loob kayo ng bahay, huwag na kayo lalabas sa ngayon. Katulad ko, ilang araw na ako nasa bahay. Hindi naman ako nagre-reklamo kasi sanay akong nasa bahay lang. At lalong, at lalo ngayon na may sipon ako, nakakatakot, di ba? Pero ang pakiramdam ko, umu-okay na. Sana tuloy-tuloy na to. Kasi nakakakilos naman po ako eh. Tsaka hindi masakit ang ulo ko. Hindi ako nilalagnat. Uminom lang ako ng paracetamol kasi para pawisan at para mahinog yung sipong ko. Although, hindi masyadong ganong katalas yung panglasa ko ngayon. Kaya, kung ano yung paglagay ko ng seasoning, nung wala akong sipon, ganun din. Kasi, pagka isinunod ko dun sa panlasa ko ngayon, baka umalat, eh magkasakit naman ako sa bato. Diba? Si Pia po nagpadala ng hand sanitizer na alcohol 70% from Amazon. Tapos, susunod na po yung isa pa niyang pinadala na face mask kasi magka-iwalay ang packaging. Dito po kasi nakakabusa na ng hand sanitizer. Yung isopropyl alcohol po. Tinan nyo kahit na nasa Philippines si Pia, iniisip pa rin kami. Naligo na kami ni Grandad. Yung mga pinaghubara namin, lalabang ko po. Agad-agad. Ganyan po ang ano, nakikita ko na ginagawa ng mga tao na nagsaset quarantine. Kahit nasa bahay lang, dapat maingat. Maghugas pa rin ang kamay. Mga alkohol. Kasi may kasama tayo, di ba? So, nagtataka po sila. Bakit? Kahit walang contact sa may virus, nagkakaroon ng coronavirus. Kahit na nandun lang sila sa nursing home, nagkakaroon sila noon. Hindi natin alam kung saan nanggagaling yun. Sa hangin ba? Merong mga haka-haka na gawa ng tao ang coronavirus na yan. Ano po sa palagay niyo? O kaya mga walang symptoms pero carrier lang. Right, so the 
yung mga natatanggap nating mga sulat, mga package na nanggagaling sa post office, hindi natin alam. Minsan, pagka mo order ako ng product, nanggagaling sa China, eh pagka nag-travel ng malayo, sa tingin ko, namamatay naman ng mikrobyo pagka ganun kalayo or three days. Basta enjoy na lang muna natin yung pag-stay natin sa bahay. Sorry na lang doon sa mga may mga kabit. Hindi niyo mapupuntahan yung mga kabit niyo unless mag unless magpumilit kayo. Ito rin po kinain ni Grandad eh. Lugaw, toasted bread, and sausage. Maya maya po, ako ay magpapalit ng damit kasi basa. Buti na lang at wala akong lagnat. Hindi ako nilagnat. Yung lagnat na nangingiki, hindi ako nilagnat ng ganun. So far, so good. So, tikman natin itong biko na walang palamuti sa ibabaw. Ginamit ko pong uh, patamis dito sa biko ko ay yung bao. Yung matamis na bao. Isang lianera po yan, yung kalahati na sa freezer. Tikim-tikim lang. Medyo mainit na po dito eh, sa labas. Kaya baka raw outfit itong suot ko. Kaya mainit. Pinapawisan ako. So hanggang dyan muna po ang aking uh, video dito sa mukbang. Kasi papalit na ako ng damit. Init. Nga mamaya po. Nakakulong sa bahay as usual. Buti na lang may internet. Kung wala namang internet, may TV naman. Kaya lang, yung mga program, lalo na yung news, ay tungkol sa coronavirus. Talagang matatakot kayo. 
matatakotin kayo. So, ipapahinga po ang sipon at rangkaso para hindi lumala. Buksan ang bintana na ganyan. Para lumabas ang lumang hangin at pumasok ang bago na sana naman ay walang dalang virus at least pagka nasa bahay kayo at nagsiself quarantine mag-aayos din kayo kasi pag tingin nyo sa salamin hindi kayo madidepress gaganahan kayong kumilos. Kaya ako po ang dito lang. Yung mga apo ko nasa bahay. Sila Sara nasa bahay. Kaya ano gagawin mo, di ba? pag na lang na maging healthy ulit. Ilan kaya may trangkaso ngayon, ano? Ilan kaya ang mga tao may trangkaso ngayon? Natakot na takot dahil dyan sa corona-corona na yan. Dapat lang maging masuno rin tayo sa mga panukala ng mga... nakakataas sa gobyerno kung tayong pasaway kung gustong kung gusto nyong huwag kumalat ay eh makipag tulong ay eh makipag tulungan tayo ito po meron ako dito na lang yan ng pinag Singahan ko. Ganyan. Isara. Pag hindi pa puno at sumingan ulit kayo, di buksan nyo. Ilagay nyo ulit. Sara nyo ulit. Lady of Manawag. Kayo na po bahala sa amin. So hanggang mamaya po, ako po ay kikilos ng mabagal kasi baka ako mabinat. Kaya, papatayin ko muna itong video kasi minilalabang pa ako dun. Marami pang kasunod yun eh. Yung mga pinaghubaran namin. Sige po. Hanggang mamaya po. At dahil maubos na aming tinapay, gagawa po ako ng pandesal. Ito po ang kakailanganin ko sa paggawa ng pandesal. Strong white bread flour or plain flour if you want. Salt. 1 cup warm water, yeast, sugar, and oil, at panukat. Ito po, nakahanda na ang aking bread machine. So, 
alisin po natin yung mga nasa loob. At huwag kalimutan na ilagay ito. Kasi nung last time, nakalimutan ko, umaandar yung bread machine na wala ito. So, naging messy. Ilagay na natin before I forget. Yan. Malinis naman po ito. Ito po ang sukat niya. 3 cups flour. One tablespoon instant yeast. Three tablespoon sugar. One teaspoon salt. Two tablespoon oil. It's a bowl. One, one cup warm water. Number nine po, I said dough only. So, one hour and thirty minutes. Start. Kung meron pong uh, dumidikit sa gilid, tulungan lang po ng kung anong ang magagamit nyo. Pabayaan lang po natin dyan. Dyan na rin po magra-rice yan. Ilagyan natin ang conditioner. Habang nagninid ang bread machine, tayo'y mamalansya. Ito po, the flam, sore throat uh, spray na ini-endorse ni Pia. Binigyan niya ako nung last time na umuwi siya. So, gagamitin ko po. It's soothing. Medyo numbing, konting-konti lang. 
hindi irritating sa throat. Pinakamadaling planchahin ay punda ng uhunan. Kung okay naman ang pakiramdam ko, bakit ako uupo lang, ba? Diba? Tapos manonood ng mga news na nakakatakot. Buti nga yun eh. Medyo pumapayat ako. Kasi walang ganang kumain. Kasi medyo matabang ang panlasa ko. Medyo nangangayayat ako. Ayusin nga natin itong buhok ko. Yung nabugbog po na Pilipino doon sa Italy, kala, kala nila, kala nung mga bumugbog, Chinese. Sabi daw nung Pinoy, Mga P.I. kayo! I'm a Filipino! I'm a Filipino! Why are you doing this to me? I'm a Filipino! Habang binubugbog siya, My God. Diba? Tingnan nyo yung pakitira ng utak ng iba. Bubulihin ka. Titignan ka ng ganun. Ako. Eh yung pong binugbog, ano na? Senior, citizen, na Pinoy. Eh syempre yung mga Pinoy, hindi naman mukhang matanda, ba? Diba? Kasi senior citizen lang siguro. Retired na po ang binugbog. Nakakatulong po itong evaporation sa akin. So, this is a good idea. Parang magne-nebulizer na rin ako. Sayang talaga yung holiday ko sa Paris noong 13th. Dapat nandun ako sa Eiffel Tower. Walang masyadong tao. Hindi, kasama ko si Edin. Yung aking friend. Kaya lang, nagkasipon ako, tsaka natakot ako. Maganda po yung hotel na napili ko. Siguro mga 20 minutes walk lang up to the Eiffel Tower. Kasi po, ayoko pong maglakad ng malayo. Kaya po, medyo mahal yun. Wala naman masyado na babalita tungkol sa France about that uh, corona. Kaya lang, nagkasipon ako. Tsaka natatakot po ako doon sa mga balita na mahigpit sa airport, ganyan. Baka ako ma-hold, ma-detain pa ako. 
ng dalawang linggo. Mas stranded ako doon. Pan. mga 20 minutes guys eto na po yung pandesal so itry po natin ito po siya oh, mainit pa oh Ayan. Ang lambot, lambot. Lagyan natin ng butter. Kain po tayo. Masarap sa butter. Masarap sa lahat ng palaman. Ang pandisal. Yan. Yan.